对不起啊，没有能去看你的演出。为什么？最近发生太多事了。我知道，安森都已经跟我说了。嗯。公司的事情都处理的怎么样？你还好吗？我都已经请好假，安排好你来的所有行程了。你去告诉我，你不能来了。你知不知道我在心里骂了你千百遍，想象了各种你不能来的理由。我就生怕你告诉我是因为别的什么人，你才临时变卦。对不起，今天被你放了回鸽子。我才体会到过去的我有多么残忍，多自私，总是让你等我。小心意，对不起。以后我再也不放你鸽子了，也拜托你不要让我一个人孤零零的等，好不好？对不起。总之，这次是我不对。也谢谢你能理解我。那和好了，等过几天公演就结束了，你也快过生日了，我到时候请假回去帮你庆生，好不好？好。安娜，嗯，有些事情，等你回来我要跟你说一下。嗯。那我先去彩排了。晚安。多想吗？人家不是一直在等着你呢吗？今天有个饭局，不用带饭他错，顺着他也错。做陶艺就是这样，到底什么是逆，什么是顺呢？绕了一圈又回到了原地。重要的是要和他共处，要让他和你的手掌融为一体。这个过程啊，是需要耐心的。你和西的婚姻啊，才刚起步，也还在睡眼之间摸索，不能太心急。可是，我怕我一直找不到方法。你怕西也不好过，你急他只会比你更急
，偶尔也要给彼此一点空间。别以为奶奶什么都不知道，你跟西医的关系啊，就好像是初秋的天气，时好时坏。最近，他又欺负你了吧？没有，他只是最近比较忙，瞎忙。我听他叫你蜗牛，就是看你好欺负。奶奶教你几招，保证啊，招招打在他的死穴上。怎么了？没去欧洲心虚了？安娜打来问我。我可是很努力的替你包装了一下放鸽子的理由。我懂呀，安娜放了你好几次鸽子，对不对？你也想放了一次回敬他，但是感情不能这么玩，你这么玩早晚玩散了。要不要我帮你再跟他说一？我饿了。蜗牛没你带饭啊？我不想吃蜗牛带的饭啊。懂了。你又懂什么了？成功男人的烦恼呗，既要又要，也要还要。不明白？看，安娜是初恋，是感情的起点，这是既要。哎，蜗牛怀了孕，不能让孩子没有爸爸，这是又要。不敢对安娜说，害怕跟初恋分手，这是也要。蜗牛吧，温柔又贴心，想动心还有点纠结，哎，这是还要。你说来来回回就这两个女人，既要又要也要还要，哪有他妈好的？哎、啊，停停停停！我觉得成功男人最大的烦恼就是助理嘴太碎，活该被开除走人。啊，助理就是对老板坦诚相告，那对其他人嘴巴严着呢。哎，说真的，你就没有想过，你说为什么不想再带蜗牛的饭？他为什么不想去欧洲见安娜？你我懂什么了？你看，你两边都不舍得，干脆躲起来，嘎叽两边都不见。我说你真的是哪凉快哪大热，我不该问你，问你跟没问一样。我跟陈嘉欣早就做好了约定，到时间一拍即散。这是我们在领证之前就做好的约定。那你干嘛从机场回来的时候一脸的郁闷呢？那是因为原来我又弄走陈嘉欣，在怀孕以后跟变了一个人一样，我开始控制不住他了。你想了解陈嘉欣为什么变，这很简单呀、啊，公司那么多生过孩子的人，随便找一个问问怀孕对女人的影响，那就完了嘛。可是我现在不想了解他了，那你转过去一下。啊、哦，有东西啊！出去！哎呀